Aha, uh -huh. are you guys ready to rock and roll today? Good evening. I do have Jenny here. I have Ileana and I do have Mr. Herson. Good morning. No, good night, guys. Good evening. Good evening. It's been a pleasure to have you here. Mr. Carlos William. All righty. We do have William here. That's cool. We have two girls and two boys. All right. Who's next? We're waiting for the rest of the guys. I want to see your faces. I want to see everybody's faces. Uh-huh. You see, you're a handsome man. Hi, Carlos. Thank you. Good night, teacher. Good night. Hey, Herson. Hey, what's up, boy? I do have cool, yeah. I'm how Jenny here, Moises, Healy. All righty, elderly or Elias, Jenny. All righty, Ada. I I need to see Iris also, Moises as well. Eduardo. Hey, and Herson is like, how's the tissues gonna look like? How's the tissues gonna look like? And eh, that's a really good question, right, Herson? Hi, how are you? <laughs> yeah, finally we met her, right? Finally. How you doing? How, how are you today, guys? How are you? Good evening, Jenny. Very fine. Fine. Good. Excellent. Awesome. Amazing. Like, bad. What a face. Hey, I have to let you know, with me, you're not going to slip. We'll have so much fun today. That you cannot imagine. Yeah. Hey, would you prefer that me speaks more English than Spanish or 50-50? More English. Okay. More English. English. More English, early. Or 50-50. Yeah. Huh? 50-50? 50-50. 50-50. All right. Okay. 50-50. All right. Hey, Ada. Yay. You see, we have a beautiful girl today. And we do have a handsome guy as well. Ah, you don't want to show your face. Come on. <laughs> All right. We have Moise. Hey, Moises. Hey, Maria Elena. Hi, girl. My wife, Hi. Maria Guadalupe as well, and Carlitos, and Adderley. Oh, is it hot? Is it hot where you live? Is it hot? Yes, it yeah? is. Really hot. Is it raining? Or no? No? Yes. Yeah. Well, yes. where I live, yes, it's raining a lot. My name is Sylvia. I'm gonna be your the teacher for the whole month. You're gonna suffer with me. I'm just kidding. <laughs> no. Uh, van a sufrir conmigo. <laughs> no. no, no, mentiras. Welcome to the jungle. Perdón, bienvenidos a la jungla. Bienvenidos a la clase. Right? <laughs> We're gonna have so much fun. Vamos a verlo muy bien. Ahorita creo que tienen ganas de, ay, ¿por qué estoy en esta clase, right? Ya vi que esta chava es cosa seria. No, sí, pero soy buena onda al mismo tiempo. We're gonna be more than a teacher and a student. Sí? Vamos a ver al final del módulo, at the end of the model. We're gonna be friends and family. Sí? Vamos a ser amigos y familia. Eso, de eso se trata, right? Yes. Ustedes me enseñan en español y yo les enseño a ustedes inglés. ¿Cómo les va de ahí? Good, perfect. right? Yeah, perfect. Okay. Perfect. <laughs> sí, sabes que yo voy haciendo mi, mi cuadernito, o como dice acá en El Salvador, pan para mi matata, right? I like that expression. Y ahí voy poniendo lo que aprendo de cada grupo. <laughs> so it's really, really cool, yeah. Sabes, um, Algo que sí vamos a ver es que vamos a practicar el, la fecha every single day, todos los días. Eso es algo que lo vamos a hacer. Parece simple, pero no lo es. Al final del módulo van a aprender a escribir las fechas correctamente. Porque en inglés utilizamos los ordinal numbers 
no los cardinal numbers, los números ordinales que vienen con composición, ¿sí? Primero, segundo, tercero. Eso usamos nosotros para las dates, las fechas, ¿sí? Hey, okay. ¿quién me puede decir los días de la semana? Es really simple, pero ¿quién me lo puede decir? A ver. Uno a la vez, por favor. Yo sé que todo el mundo okay. quiere participar. I know, I know, I know. Yo sé, cálmense. Cálmense, cálmense. Ok, Adderley, go ahead. Dale, go ahead. Monday, Thursday, Wednesday. Ya no recuerdo. Está, llegaste al miércoles, which is good. Okay. <laughs> Saturday and Sunday. No recuerdo ah. jueves, ¿cómo es? Ay, It's casi. Ca fíjate que el, el, el martes lo dijiste como jueves. Pero estamos bien. Acuérdate que martes es Tuesday. Y jueves es Thursday. Ajá. ¿Y viernes? Friday. 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 No, Friday. Friday. No, Friday. Si tú dices Friday, Friday. Friday, es que tienes un día libre. Ajá. Friday. Yeah. Friday. Very good. Friday. Muy bien. Ajá. Friday. Excelente. Muy bien. Los meses del año. The month of the year. Ya le dije que solo uno, no a whole rotation, por favor. Very good, I know. Everybody wants to participate. I know. Yeah, All your horses. Uh -huh. ¿Cómo se dice enero? January. 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 ¿Cómo se dice febrero? February. February. ¿Marzo? March. 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 ¿Abril? March. April. April. ¿Mayo? April. May. 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 ¿Junio? May. June. 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 Mm. ¿Julio? July. 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 ¿Agosto? August. 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 September. 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 October. 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 Mm -hmm. November. 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 Or if you want to British, November. 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 Uh -huh. December. December. December or December? December. <laughs> December. Ay, ay, ay. Yeah, very good. Ya ven que si sí puede. Yo sé que ustedes se los pueden. Lo que pasa es que ahí tenemos que refrescar un cachillo. But that's okay. Very good. Mm -hmm. ah, bueno, estamos bien en eso. Muy bien. Bueno, eh, antes de comenzar y, les vamos, y me van a ayudar un poco a, a decir el, el, el día de hoy. I just want to know, quisiera saber, and I want to listen, quisiera escuchar, what do you expect, que usted espera about this model, acerca de este módulo. What do you want? ¿Qué quiere usted al final de este módulo? Uno a la vez. Todo el mundo participa en una vez. Muy bien, ¿qué le parece? A ver, vamos a decirlo democráticamente. Aquí no es ladies first. Las damas primero. Aquí conmigo no cuenta. Ladies first. Nel. Ahí también, también, para mí son boys friends. La best. Vamos a ver. Ah, Carlitos, William, Valdez, Arevalo. Thank you so much for your participation. Gracias por tu participación. ¿Qué esperas tú de este módulo? Eh, my project in my class is de ser, eh, desarrollar. Develop? Eh, eh, speaking everything. Speaking skills. Everything. Develop speaking skills. Very good. Repítelo. Develop yes. speaking skills. Develop speaking develop. skills. Skips. Skills. Skips. Skills. Skills. Very good. Le voy a escribir ahorita en el chat para que empezamos acá. Develop. Significa desarrollar. Okay. Um, desarrollar. Okay. Y skills son lo que conocemos como habilidades. There you go. Okay. Cool. Entonces, develop skills significa habilidades. We have speaking skills, las que tú mencionaste. We have listening skills, ¿sí? We have reading skills and we do have writing skills. ¿Sí? Y cada una tiene muchas. Okay. Así que no se preocupen que aquí ya vamos a empezar. Ya estamos empezando. ¿Ustedes qué creen? Eh, lo que pasa me han notado. Ajá. Muy bien. Very good. I have Carlos Enrique, Esmeralda, and Ervita. And Iris and Maria Guadalupe and Andrea and Irving. Si pueden poner sus cámaras, se los agradecería un montón. Very good. Thank you. Mm -hmm. 
A ver, alguien que se está así haciendo los colochos, María Elena, ¿cómo estás? Fine. Yeah, fine, ok, cool. What do you expect about this model? ¿Qué esperas de este modelo? ¿Qué deseas lograr al final? Speak English. Um, fluido. Fluently. Fluently. Uh -huh. um, uh, understand. Understand. Um, um, do your best. Do your best. Dar lo mejor de ti. Do your best. <laughs> Uh, writing. Writing skill. Okay. Um, uh, you can do it. You can do it. Talking. 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 Uh -huh. But puede ser parte del speaking skill. Is that a conversation, right? Okay. Ok, very good. Cuando tú terminas de decir una idea, tú dices, that's it. Y no se sabe que, que ya terminaste tu idea. Very good, excellent. That's it. That's, that's it. it. That's excellent that's job. It. Very good. Muy bien. No te, no te... Eso sí, les voy a decir algo. En inglés tenemos muchas maneras de decir las cosas. Y miren que estoy practicando mi español, espero que me salga bien. ¿eh? Um, eh, entonces, eh, pero lo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos estudiando. Entonces, eh, ahorita quiero que se expresen con el vocabulario que tienen hasta ahorita. The vocabulary that you know so far. ¿Sí? No me busquen palabras rebuscadas ni nada. No, no se preocupen. A medida que vayamos aprendiendo, van a ir adquiriendo más y más vocabulario y obviamente van a decir las cosas mucho más sofisticadas. O un poquito mejor, right? Pero exprésense con lo que saben so far. Tal vez Jenny sabe otras, algunas palabras o más palabras que Adita. Es pues un ejemplo, no le estoy diciendo que sabe más que usted. No, no, es un ejemplo. Sí. O incluso, tal vez, este, Carlos sabe un poquitito más que Gerson, no sabemos, ¿sí? Pero entre todos nos vamos a ayudar. Aquí nadie sabe más, ni aquí sabe menos. Somos una familia okay. y entre todos nos apoyamos, right De eso se trata. We're a family, we're a team. Somos un equipo. Así que no se me preocupe, no se me parque y dice, teacher, yo no sé cómo se dice el no, Te dele. Trate de, si de las 10 palabras que dice, 5 son de inglés, está muy bien. Muy bien. Pero vamos a aprender a ser self-confident. ¿Saben qué es self-confident? Estar seguro de usted mismo, de lo que está diciendo. ¿Sí? Vamos a trabajar en la vocabulary, vamos a trabajar intonation, entonación, que es muy, muy importante a la hora de decir el inglés, porque si no, después se puede meter en líos. <ríe> si si menciona una palabra o la otra, es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver todo eso. Y una cosa les digo, conmigo no se van a dormir. Never. Y si se duerme, mm. híjole, le va a ir mal. Fíjense. Va a ir a TikTok, dice. Sí, así que tengan sus chuchitos a la par para estar así, ¿verdad? Porque ya va a ver, olvídese, ¿no? Yo sé que ahorita la clase les agradezco un montón porque cada quien tiene su, su life, tiene su work. Algunos van saliendo, van entrando apenas se agarraron un pan con frijoles y están acá. But you are doing your best. Y cada vez que están acá, show your commitment. So, se podría decir las ganas que le está echando para poder seguir adelante. That is show your commitment. ¿Sí? Su entrega, su compromiso, su dedicación. It's hard, sí. Porque a veces tenemos que trabajar afuera y adentro de casa, ¿no? Somos padres de familia, somos mamás, pues con, con compañero de vida o no. Entonces nos toca más pesado. Pues estamos estudiando, ¿ya? Pero ahí estamos aquí. So I'm, it's really happy. I'm so happy to see you. Cada vez que los veo, estoy feliz por dos cosas. Uno, porque you show your commitment. Y dos, porque están vivos. Porque cada día es de agradecerle a Dios que estamos vivos, ¿verdad? Y que estamos aquí. So I'm so happy to see you. Y miren que son bien guapos y guapas, ¿eh? Yeah. 
Very good. ¿Alguien más quiere expresar? Muchas gracias, María Elena. ¿Alguien más quiere expresar mm -hmm. por qué quiere estar aquí? ¿Qué espera de este curso? What do you expect for this course, for this model? Moisés, te agradezco enormemente tu participación. Hello. Buenas noches. Hello. Yo, a ver, espérate, espérate. Sí, Jenny, espérame, pero agarré a Moisés porque ah, ya se me emocionó. Espérate. Ah, vaya. Vaya, Está vaya. No, no le cortemos la inspiración. Dale. No te zafaste, muy. Eh, <risa> eh, I want. Bueno, antes, eh, how do you say fluido? Fluently. Más fluido. I want to speak eh, more fluently. I want to speak more fluently. Uh, I, I want to learn a lot of words. You want to learn a lot of words? Mm. Ya aprendiste dos hoy, viste? <laughs> and finish the course. Perfecto. Me, me das entrada para apretarte y sacarte el mal jugo lo más posible. Gracias. Cero comentarios. <ríe> Very good. Muchas gracias, Moy. Muchas gracias, de verdad. Casi no escuché, creo que se me está yendo el internet. O no, ah, sé, no, que no si me das escuché. chance de, de sacarte el jugo. Ah, por favor, sí. Ándale, sí. Es para mí. Ok, miren a Moy, porque después del curso hay un palito va a quedar. Ok, very good. <ríe> Thank you, Moy. Thank you so much. Hoy sí, le damos chance a Jenny. Go ahead, Jenny. Okay. Buenas noches a todos. Eh, yo no sé hablar mucho inglés, pero es mi, eh, mi perspectiva hasta el momento. Eh, aprender a pronunciar, a poder este, hablar. Sí puedo algo, no es mucho, pero poco a poco voy a ir agarrando y adaptando un poquito de todo. Y pues estamos aquí a la hora. Si tienen alguna duda en las tareas, me voy a preguntar en el grupo que tenemos que ser un equipo. Y pues ahí estamos a la orden. Tan chula. Yeah. Gracias, Jenny. Eso okay. sí, tiene dudas, no significa hágame la tarea, right? Exacto. Exacto, porque después en el chat dice, no, ya mío, ya no salgo así, después le espantan toda la respuesta correcta. No way. Así no, ¿eh? Conmigo nada de chepia. Y no crean, yo los evalúo todos los días. Ya sé que esté yo presente o sin que no esté presente. Soy casi como un fantasmita virtual. Yo veo si están acá, si no están acá, cómo van a la plataforma y ahí sí es que yo estoy así como... Como dijo los niños, I got my eyes on you, I got my eyes on you. En otras palabras, lo tengo en la mira, I got my eyes on you. So come on, right? You gotta do what you gotta do. Tienen que hacer lo que van a hacer. Sí, hombre, usted que cree en el pastel. Muy bien, excellent, good job. ¿Alguien más? Muchas gracias, muchas gracias, Jenny. Uh, Herson, I want to I listen to you. Híjole, ya sabía mm. la dicha, ya me puso el dedo. Yes, go ahead. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ya, ¿viste? You knew it for it. Ok, bueno, yo lo que espero, eh, conozco algunas palabras, Good. sin embargo, me cuesta mucho la pronunciación. Entonces, ahí es donde siempre fallo y espero mejorarlo con estos módulos. You will, you will. Yo voy a dar un 20% y os dejo un 80, ¿qué tal les va? Mm -hmm. Sí, esperamos mejor dar un 100 para nuestro bien. Exacto, miren, y te veo que estás cansadillo, right? Mm, más no, o menos que mis ojos son mis ojos así son así, así son sus ojos sí. yo pensé que iba a decir mis ojos son verdes pero nada no 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 son igual que los míos olvídate no, <laughs> very good very good okay cool thank you Herson thank you so much muy bien vamos a ver si empezamos ahorita pero antes vamos a des, a, a hacernos un poquito right porque veo que ahí todo el mundo se la... okay vamos a jugar algo um, para empezar y estamos practicing. ¿Ustedes qué dijeron? O sea, ahorita estamos hablando. Ustedes dijeron, piden, piden hablar, we're speaking. Ok, 50-50. Ok, vamos a ver. Mm -mm. ¿Conocen algunas partes del cuerpo? Do you know a, 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 yeah? Body parts, sí. Bueno, vamos a ver no solo la que nos podemos ver, o sea, de los hombros para arriba, right? Ok. How do you say cabello en English? Hair. Se escribe hair. con H y se pronuncia con J. Hair, very good. ¿Cómo hair. se dice frente? Y no de papa, frente. Front. Mm, forehead. 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 
Ajá, oh. very good. ¿Cómo se dice oreja? Eh. Ear. Ear. Very good. ¿Cómo se dice ceja? Eyebrow. 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 ¿Y cómo se dice pestañas? Eyelashes. Very good, Lashes. Beatriz. Eyelashes. Eyelashes. ¿Se acuerdan que cuando uno va con los cosméticos, pero ustedes que tu, sus novias o su esposa les compran ahí el rímel que le dice uno en buen saboreño? Pero si usted se fija, cuando usted lo, lo, lo ocupa, dice mascara, eyelashes. ¿Sí? Very good. ¿Cómo se dice ojos? Eso sí, no creo que no te Eyes. Eyes. Very good eyes. Eh, ¿Nariz? No. La mía? No. no. Very good. Eh, ¿Mejillas? Acuérdense la, la amiga de Bob Esponja. Arenita Mejillas. ¿Cómo se dice en inglés? Sandy Chicks. Chicks. Yes. Chicks. Uh -huh. Chicks son mejillas. Very good. ¿Cómo se dice mentón? Chin. Chin. Mm -hmm. Chin. ¿Cómo se dice boca? Bush, man. Mouth. Mm -hmm. L labio. Lip. 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 Y labios lips. Dientes. Teeth. 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 Algo que les quiero ver ahorita, teeth. ¿Se acuerdan que teeth se escribe así como se lo voy a poner ahorita en el chat? Se escribe con TH al final, teeth. Cuando usted lo pronuncia, todo lo que lleva TH lo pronuncia como una Z al final. Entonces, cuando usted dice teeth, tiene que meter la lengua en medio de los dos pares de dientes y tiene que sentir un airecito que sale. Teeth, mire, teeth. Eso sí. quiero. Si usted siente el airecito, you're pronouncing correctly. Lo está pronunciando correctamente. Very good. ¿Cómo se dice cuello? Neck. neck. ¿Se acuerdan que cuando alguien le van a dar matacaña, le van a dar en la neck, ¿verdad? Connect. Very good. Hombros. Shoulder. Shoulders. Shoulders. Shoulders, porque son varios. Brazo. Arm. Arms. Codo. Elbow. Elbow. Mano. Hand. 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 Dedos de las manos. Fingers. Fingers. Y uñas. Nails. Oh, nails. 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 Se escribe nails y se pronuncia nails. Muy bien. Vaya, entonces ya lo sabemos. Hoy vamos a jugar algo que se llama Simon Says. Simon dice, Simon Says. Tengo rules, tengo reglas. Mire que la teacher es bien tucker. Porque yo le voy a decir algo, pero yo me voy a tocar otra parte de mi cuerpo. Y usted tiene que tocarse la parte del cuerpo que usted me escuche decir a mí. No la que me vea tocar. ¿Ok? Otro. Si usted se tarda un montón en decir, díjole, ¿dónde está el forward? Y estás así, ¿verdad? Y te tarda más de tres segundos, salir del juego. Y tercero, si usted se toca la parte del cuerpo que me escucha hablar, pero yo no, de casualidad se me olvidó decir la palabra Simon Says, pierde. ¿Sí? Tres rules. Si se toca la parte que me ve tocarme a mí, no la que me escucha tocarme, eh, decir a mí, se va. Si se tarda un montón en tocarse la parte que tiene que tocarse de la cara o del cuerpo, se va. Y si, por ejemplo, eh, yo no digo Simon Says, y usted se toca la parte del cuerpo que me voy a escuchar a mí, se va también. ¿Sí? ¿Ready? ¿Are you ready? Yes. yes. I don't believe you. Are you guys ready? ready. Yes. All right, that's the spirit that I need. Come on, energy. It's a Monday and we got to start a rock and roll today, okay? There you go. Okay. Hey, Simon says, touch your forehead. 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 Simon says, touch your nose. No. Simon says, stop your forehead. Forehead. Simon says, touch your neck. Touch mm -hmm. your shoulders. The shoulders. Perdiste, Moy. Perdiste, Joel. Porque yo lo dije, Simon says. Yo dije, yo dije touch your shoulders. ¿Te oh, otra vez? Ay, ay, ay. ay, ay. Vaya, pues no, vaya, esa va a ser el, el calentamiento. Vaya, voy a ser buena gente. Pero ya ven cómo soy, vea de malvada. Va, ok, démosle, pues. 
Simon says, touch your neck. Neck. Simon mm -hmm. says, touch your chin. Chin. Te tardaste, Carlitos. Chin. <laughs> Entón, te fuiste. Hoy sí saliste. Ni modo, Carlitos. Pero pégate ahí, no te preocupes. Simon says, touch your ears. Ears. También Adita ears. se fue porque no se los tocó. Ni modo. <laughs> Simon says, touch your forehead. Simon says, touch your teeth. Simon says, touch your eyebrows. Simon says, touch your eyelashes. 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 Simon says, touch your shoulders. Shoulders. Touch your elbow. No, perdieron porque yo dije, I, yo, yo no dije Simon says. Solo dije touch your elbow, right? Ajá, ¿verdad? Ja, ajá. Vaya. Hoy sí, ¿están más despiertitos? Espero yo que sí. Very good. Ok. Me van a ayudar a empezar a, a escribir el, el date of today, right? Lo primero que se pone es el día. ¿Qué, ¿En qué día estamos? What day is today? Monday. 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 It's exactly. Hoy es el Independence Day of the United States. Y tuve que trabajar. <laughs> ok, very good. No, no se preocupen. Estamos acostumbrados. Yo no descanso ni los feriados de aquí ni los de allá. Ok, very good. Cuando estamos empezando una oración, entonces también es M mayúscula. Ahora bien, independientemente usted donde ponga el mes o el nombre de, del, del día de semana, siempre va a ir con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio. Entonces decimos Monday y después de Monday, ¿qué usamos? Una coma. Monday, coma. ¿En qué mes estamos? July, dijeron, ¿verdad? July 4. ¿Cómo se escribe July? How do you spell it? J. J. U. L. Y. Y. Y is in Jojo. Very good. Then we have, you said, four, right? Four of July. Muy bien. Ajá. El, al cuatro. ¿Y al cuatro qué le pongo yo a la par? T-H. T-H. Muy bien. Porque acuérdense que es ordinal number, right? Fourth. Mm -hmm. Y después? A year. Ese caso, 2022. O 2022. Y después va el period at the end of the sentence. ¿Vamos bien? Ok. Se los acabo de escribir. Every day, todos los días, yo le voy a pedir a alguien que me lo escriba. Todos los días. A cualquiera. Pero no se preocupen. Lo voy a escribir como pueda. Y entre todos lo vamos a corregir. Y vamos a aprender todos juntos. Al final ya van a ver que lo van a hacer bien. Porque entre todos lo vamos a hacer. Pero fíjense bien, ¿eh? Que yo valoro mucho la, la gramática. Ustedes hasta ahorita están con una teacher que es grammar holic, que es loca gramática. No me importa cómo ustedes escriban en español, pero sí me interesa cómo escriban en inglés. Es súper importante. Porque ustedes en su trabajo reciben mensajes, mandan mensajes, mandan emails, etc. Y tienen que aprenderlo a escribir bien. ¿Sí? Así que todo eso lo vamos a aprender. No se preocupe, pero no digo que va a sufrir conmigo. Very good. Ok, Monday, July 4th, 2022. Ah, una cosa muy importante. Este puntito al final de la oración, cuando yo escribo un punto al final de la oración, se dice period. Pero cuando yo ese puntito lo uso en algo de matemática como un decimal, 4.5, yo digo 4.5. No digo 4 period 5. Es un, es un mismo signo de, 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 de puntuación, pero dependiendo del contexto, tiene uno o varios nombres. Y si yo lo utilizo en, una, en un correo electrónico como www. O, ¿verdad? o si le digo, ¿cuál es tu correo electrónico? Jenny.amaya.yahoo.com, dice ella. ¿verdad? Un ejemplo, no le estoy dando el correo de ella. Muy bien, entonces usted dice Jenny.amaya.yahoo.com. 
O sea, que ese puntito en un signo, en una web page o en una email address se llama dot. En unas, ahorita se lo voy a escribir. Vamos a ver el primer escenario. Vamos a poner el primer escenario. Que sería al final de una oración. Se va a llamar period. Vamos a ponerle acá. Period. Segundo escenario. Al final de uno o, en, o entre un número y otro. Se va a llamar point. Y la tercera, que sería ya en un correo electrónico, ¿verdad? En un correo electrónico se va a llamar dot. Dot. Mira. Dot. D-O-T. Dot. Entonces te dice, ¿cuál es tu correo electrónico? A la dot. Burgos at gmail.com o outlook.com o icloud.com, dependiendo. Entonces, dígame, Jonathan. Eh, disculpe, el yes. primero. Period. El, primer, el primero es period cuando tú lo ocupas al final de una oración. Ah, ok. Cuando usas, haces un decimal y dices 26.5. Entonces dices 26 period o 0. 0.5. ¿Sí? Sí. Y cuando lo dices el correo electrónico es doc. 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 Uh -huh. Muy bien. Dot. Imagínate, diferente, el mismo signo de puntuación dependiendo del contexto. Eso te pongo solo un ejemplo. Hoy has aprendido o sea, tres palabras. Dígame. Uno gramatical y uno numeral. Entonces. Sí, exacto. Mira qué interesante. Vas a ir aprendiendo más a medida que ya vas, te vas a ver. Disculpe, teacher. El, Dígame. El segundo. Victor. El segundo. El segundo es point. ¿Cuándo se usa? Ah, cuando estás utilizándolo con números. Uh, uh -huh. Y el otro es cuando uh -huh. usas en tu correo electrónico. O oh, una página web. Yo tengo un asistente de cuatro patas que siempre viene acá. Se llama Chestnut. ¿Quieres una join the class? Quédate que hay mucho peso este Chestnut. All right. Hopefully you take job. Oh, God. Sí, que pesa, ¿eh? Ok. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. No. No, no cabe. No cabe. Uf, más lo que sudé. Mira, quiero ver. Chesla, ¿yo quiero ir a la clase? Hi. Hi, guys. Nice to meet you. All right, let's go. His name is Chestnut. ¿Cómo? Chestnut. Ah, van a aprender otra palabra. <ríe> ya ven que ustedes están aprendiendo un montón de palabras ahorita. Chestnut. Chestnut significa nuez en español. Uh. Lo que pasa es que cuando Chestnut was a baby, era un bebé, era un osito color... ¿Cómo te podría decir? El cuerpo de él era un cafecito así bien madera y la colita, las hojitas, las orejitas, perdón, y la trompita eran café oscuro, casi como el color de una nuez, que arriba es un café oscuro y abajo es un café claro. Entonces, por eso yo le puse chestnut. 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 Y el papá de chestnut se llama whisky, pero no como la bebida, ¿eh? No, whisky. Se escribe diferente. Chestnut es un bijon maltés y whisky es un terrier con schnauzer. Otra vez lo van a ver mejor. Faltó Sassy. Sassy es una gatita. Y tengo un zoológico en mi casa increíble. Y duermen, los tres duermen conmigo. Un día de estos decía yo, ¿y qué pasa? ¿Por qué no la sábana de acá? ¿Qué pasa esta cama? Y resulta que estos par de individuos habían jalado el cobertor de la cama, lo habían puesto en el piso y estaban bien echados los dos ahí. ¿Cómo la ves de ahí? Son tremendos, pero son mis bebés. They are my babies. Very good. Ok, good job. Entonces, miren, hemos aprendido diferentes cosas. Period. ¿Cuándo se dice period? ¿En qué escenario? Oraciones. Ajá, al final de la oración. Very good. ¿Cuándo se dice point? Al 
Cuando se usa un decimal. Very good. Y cuando se dice dot. Un no, correo electrónico. <ríe> Very good. Florcita le encantó mis perritos. Oh, sí. Son una monada. Sí, está whisky. You want to join the class? All right. Hey, guys. Nice to meet you, Digan. Oh, my God. He's 25 pounds. Es, tiene 25 libras. Y el otro ya perdí la cuenta. Ok, miren que acabo de pegar una sudada increíble con estos chicos. Ok, cool. Perfecto. Ok, guys. Gracias. Muy bien. Ahora me quiero preguntarles algo. Um, ¿Verdad que para ir a un lugar, ya sea nuestro trabajo o ir de paseo y todo, utilizamos diferentes tipos de transportations? Yes, we do. Muy bien. En El Salvador, en El Salvador, ¿qué tipo de transportación tenemos? ¿Qué tipo de transportación tenemos? Taxi. Bus. Taxis. Uber. Uber. Es como un car, sí. Yeah. Driver. Driver. Uh -huh. Es como un car as well. Taxi. Biker. Taxi. Bikes. Mm -hmm. Motorcycles, right? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. Solo ese. Seguros. Walk. Ajá. Walk. We walk. Sí, muy bien. Ajá. Airplane. airplane. Ay, aunque. Okay. Bike. E -e eso sí tienes plata si te vas en un airplane, bear. O en un helicóptero, right? Un helicóptero. Y miren la Nancy. Ya Jenny viene. ¿Y quién es? Uy, será el Don John. No, nada. Y viene la Jenny ahí bajando. Very good. Ajá. Muy bien. En otros países, ahorita quiero, quiero um, share my screen with you. Vamos a poder eh, compartir mi pantalla con ustedes. Eso significa share my screen. Créanme que a mí me cuesta un poquito el español, no crean, ¿eh? Así que si me trabo, por favor, comprehension. <ríe> Porque me cuesta un puño. All right, all right, very good. Es que yo no hablo español prácticamente. Pero qué tal? No, va, no estoy tan mal, ¿ve? ¿eh? Más o menos, ahí voy a jugar. Which is really good. No, habla bien. bien. Ay, muchas gracias. No, habla bien. Okay, cool. Vale, mira ahí va, ¿eh? Tra. All right. Miren, tenemos ese tipo de transportation en North America, en the U.S. Y de hecho, esos son los ocho, the top eight ways, las ocho maneras así top, ¿verdad? El principal de ir al trabajo. Bueno, tenemos acá, miren como ustedes dijeron, ¿verdad? Drive. Sure. Tenemos uh -huh. walk, este ya lo dijeron yeah. también. Mira, tomamos el bus. Ustedes dijeron bus, pero mira el verbo que se utiliza para tomar el bus o, o agarrar el bus o cachar el bus, como se dice en buen salvadoreño. Take the bus. The bus. Mira, tomo, ajá, agarrar el bus. También lo podemos utilizar si tuviéramos un subterráneo, pero aquí no tenemos, ¿verdad? Allá utilizamos mucho el subway. Entonces también podríamos utilizar take the subway. Uh -huh. También vamos en tren. Yo creo, no sé si José o Víctor, no, todavía están jóvenes, vean, igual que yo, pero no sé si re, se recuerdan que aquí hubo, hubo en El Salvador un tiempo trenes, trenes, hace un montón, vean, si lo leyeron y si en algo de historia no hay problema, muy bien, pero allá todavía tenemos trenes, entonces usas el mismo verbo, take, entonces take puede decir, take the bus, take the subway, take the train, mire, Ahora bien, ¿qué verbo yo utilizo? Ay, también mira, take a taxi o un cab. Este, chicos, es lo mismo que un taxi, pero más que todo es el tipo de taxis que vemos en Inglaterra. Ven que son diferentes modelos, como negros, así un poco más, más curvos, ¿sí? Entonces, eso es un cab, es un tipo de taxi, diferente al que tenemos acá. Ahora bien, hay otro verbo que lo ocupamos ya sea para una bike es como decir bici. Si uno dice bicycle, es bicicleta, pero bike es bici. Ya sea para bike y para motorcycle, miren cuál es el verbo. El verbo ride, que significa montar. Montar, ride. Todos estos verbos que hemos visto ahorita, hay unos que son regulares y unos que son irregulares. Solo le estoy le digo hasta ahí, porque más adelante lo vamos a ver. 
pero me gustaría que ustedes ya se fueran mentalizando cuáles son los verbos que ocupamos para qué. Mira, el take lo ocupamos para bus, para subway, para train y para taxi. El ride lo ocupamos para bike y para motorcycle. Y hay verbos que por sí mismos indican una acción, como por ejemplo, drive, ¿verdad? O walk. Muy bien. ¿Qué significa drive? What does it mean drive? Manejar. Manejar. Very good, very good. ¿Qué significa walk? Caminar. Caminar. ¿Qué significa take the bus? Abordar el bus. ¿no? Abordar el bus o tomar el bus. Subir al bus. O subir al bus. Subir al bus sería más que todo jumping the bus. Pero eso lo vamos a ver después, no te preocupes. Take the subway. ¿Qué significa take the subway? Tomar el subterráneo. Take the train. Tomar el, tomar el tren. tren. Muy bien. Ride a bike. And the take a taxi. O a cab. Abordar un taxi. Mm -hmm. Montar una bici, una bicicleta. Exacto, muy bien. Dicen, hasta ahorita, ay, tiche, qué aburrido. No, pues espérese, ahorita viene lo mejor. Algo que yo quiero que, quiero que vean acá es que tanto cuando decimos ride a bike como ride a motorcycle, se fijan que hay una A antes del sujeto y del verbo, en medio. Esto es un determinante que significa un o una. Está A y AN. En este caso, como ambas palabras empiezan con consonante bike, bike es con B alta o con B labial y motorcycle con M utilizamos la A. 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 Ahora bien, a la hora de pronunciar unimos esas palabras. We join the pronunciation. Ya vamos a ver. Repeat after me. Sí, ya va a ver. Ahorita vamos a pronunciar. Repeat after me. Drive. Ahora vamos a unir estas dos, mire. La RAI con la A. Aquí esta E va a ser muerta. Usted dice, ride a, ride a bike. Dígalo, ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Take a taxi. Ride a bike. Ride a bike. Take a cab. Take a cab. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a Ride a motorcycle. Ride a Ride a motorcycle. Ride a Ride a Démosle una vez más y después solo le van a hacer ustedes. Yo no les voy a ayudar. Oigan. Vale, oh, démosle oh. otra vez. Repeat after me. Walk. Dry. No, walk. Dry. Walk. Ah, walk. Que lo voy a decir en orden. Walk. No moleste. Ah. Ah. Walk. Ah, en el pastel. Walk. 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 No, walk. No. Walk. 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 Drive. 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 Take the bus. Take the bus. Take the subway. Ride a bike. Ride a bike. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Take a taxi. Take a cab. Take the train. Take the train. Hoy les toca a ustedes. Muy bien. Hoy lo puede ser ordenado y van a ver que después no voy a molestar. No se preocupen. Vaya. Denle pues. Una, dos, tres. Denle. Drive. Walk. Walk. No escucho el rider. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a Eso es lo que necesito. Ride a motorcycle. Algo que acabo de escuchar bien. Y creo que le podemos. Vamos a ver. Hay una diferencia entre una palabra y otra. No solamente a la hora de pronunciar, sino a la hora de escribir. 
I está el BOS que es boss y el otro BOS que es boss. Uno es transporte y el otro es jefe. Jefe. Sí. El, el del jefe se pronuncia boss. Miren, boss. Pero en la transportation, aunque es con U, significa que se pronuncia con A. Boss. Miren. Bus. Bus. Boss. Boss. Y tú me lo estabas Bus. diciendo. Boss, boss. como boss. Si tú dices take a boss, dices vas a tomar al, va a tomar al jefe, en otras palabras que lo vas a... Okay. O sea, ajá, me, ves, la pronunciación para mí es muy importante. Y alguien te lo va a detectar así. Yo te dije que cada 14 años en call center no es un por gusto. Sí, muy bien. Entonces tú dices boss, mira, boss. Transporte. Boss, jefe. Take a boss. Mira, take a boss. Mira, abre la boca. Take a boss. Take a boss. Take a boss. Take a boss. Uh -huh. No importa. Mira, aquí si, tienes, si te sacas la lengua y te muerdes la lengua, si haces así mueca y toda la cosa y después te duele todos los dientes y todos los chicos al final de la clase, pero lo pronunciaste bien, that's good. ¿Sí? A veces vamos a hacer como goofy, que todos exagerados y toda la cosa, pero a medida que tú vayas pronunciando tus, me, tus músculos faciales, your face of muscles, van a estar acostumbrados. Entonces ya no vas a tener que exagerar porque te va a salir natural. Mira, yo te digo, boss, boss. Yo no lo, no, no, no lo. Pero al principio sí, mira, boss, boss. ¿Sí? Hasta que te acostumbres. Entonces tú dices, take a boss. Take a boss. Take a boss. Sí, se escribe con U, pero se pronuncia con A. Uh -huh. Very good. ¿Ves? Very Tú me dijiste, entonation teaching. ¿no? ¿Qué? Pues yo me lo he tomado muy en serio. Así que, olvídense. Hoy sí, ¿verdad? Volvamos otra vez. A ver, okay. sí, sí, sí. Quien meta las patas los ahorco. No, mentira. Dímelo otra vez. Vamos a ver, vamos a compartirlo. Otra vez. There you go. Ok, vale, yo no digo nada. Y no creen que lo voy a hacer en orden. Nada que ver. Vaya, este es el primero, este, ¿cómo va? Miren, donde tengo mi flechita. Right and most. 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 Right and Right and Right and Right and Right and Take a train. Take a por uno que se equivoque volvemos a hacerlo y lo van a dar parranda al final de la clase no mentira very good exactly muy bien ¿por qué hago escapía en eso? porque esos verbos que vimos allá ahí eh, son los verbos que vamos a ocupar para transportation pero a la vez ahí hay verbos tanto regulares como irregulares Ahorita vamos a ver un poquito de eso, ya pues lo, se lo estoy poniendo así, porque mañana va a estar bien chido la clase, pura grammar mañana, ay, 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 y mañana no hay nadie aquí, no, mentira, very good, muy bien, es bien importante eso, y aparte de las transportation que ya mencionaron ustedes y las que acabamos de ver acá, the top eight, ¿se les ocurre algún tipo de transportación extra? Que no hayan mencionado aquí. Horse. Horse, muy bien. ¿Qué más? Um, the airplane. Airplane, muy bien. Los jets también. Boats, ¿verdad? ¿O no? No hay botes aquí. Canoes, hay canoas, ajá. Muy bien, ¿qué Truck. más? Truck. truck, sí, muy bien. Hay trucks aquí. Y no solamente de trabajo, ¿verdad? O, o sí, solo de trabajo hay acá. Solo trucks aquí. ¿Qué más? Ah, ¿cómo se dice camión? Pero no camión, no, usted, truck, teacher. Sí, yo sí. sé. No, pero aquellos camiones que son como, ¿cómo es que se llama ese de Transformers? 
¿Cómo se llamaba el líder de los Transformers? Pero los buenos. Trailer, un trailer, es usted. Optimus Ajá, Prime. Optimus Prime. Muy Optimus. bien, gracias. O sea, ese so, es, un, es un camión que tiene 18 ruedas, ¿verdad? Porque son gigantes. Entonces nosotros lo conocemos como 18-wheeler. Cuando usted dice un 18-wheeler, significa que es un gran, es un Optimus Prime. Aquí ¿Sí? trailer, no es trailer. Aquí Ajá, aquí son trailer. trailers. Pero allá nosotros los conocemos como 18-wheelers. Porque exactamente tienen 18 ruedas. Entonces usted dice, ah, I was uh, driving an 18-wheeler. Y usted, 18-wheeler, ¿qué onda? Es Optimus Prime. ¿Sí? Les voy a enseñar también cultura. Porque cuando usted aprende un idioma nuevo, usted también tiene que aprender cultura de los países que hablan ese idioma. Es muy importante. Entonces, aquí va a haber una gran ensalada como usted no tiene idea. Pero que después le va a encantar el aderezo que le pongan. Ya va a ver. Very good. Uh -huh. Excellent. Oh, vaya, ven cuántas palabras aprendieron hoy. Chestnut, boss, boss, 18 wheeler. Y yo ya llevo como 10. Muy bien. Ahí vamos bien, ¿verdad? Ok. Vamos a empezar ahorita con el listening part. Tenemos 10 minutos, which is good, porque esto va a ser un trampolín para mañana. ¿No creen? Uh, van a escuchar una conversación con dos cheros, con dos amigos. Lo que yo quiero que identifiquen es lo único que les voy a pedir ahorita. Y ahí vamos a trabajar una parte de listening que significa listen for a specific details. Tal vez usted no entienda todo, la, todo el dialogue, está bien. Pero me va a buscar qué tipo de transportation se menciona en el diálogo. Es lo único que quiero. No más. La teacher es buena onda. Y por esta semana, eh, sí, y la otra, lo voy a poner los de los tres veces, lo más, lo más. La tercera vez solo voy a poner dos, y la última semana va a ser solamente una vez los de los. O sea que yo los necesito aquí a 100% focus. Agárrese la, la jarra de café de Starbucks, no importa, y venga aquí con, porque la va a necesitar. Ay, teacher, yo no soy tan fan, sino Starbucks. Pues no importa. Échese todos los sobres de, 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 de con café, de smusum, de listo, no importa. Pero le, que la pichelada de café que traiga, sí, porque la va a necesitar for sure. Ok, muy bien. Entonces, ¿estamos listos? Sí, vaya. ¿Qué es lo que quiero que escuchen, dice, dije yo? El medio de transporte. Los medios de transporte. Ah, yeah, transportation. Es lo único que yo quiero. Muy bien. Transportation. Vaya. Transportation. Ok, vaya, ahorita comparto mi screen. 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. One more time? Una vez más, one more time? Yeah? One more time. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Si no me dicen nada, yo no lo pongo. Okay, déjemele pues. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. One more time? Thank you. Only one more time. Okay, one more time. Only one. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Mm -hmm. 
Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, very good. So what are the three types of transportation that they mentioned? All right. Car, bus, the car, car bus, bus, train, train. Bus, train. train. Ajá, muy bien. Eh, la hermana del chico. ¿Qué type of transportation is Car. 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 She drives. Car. She drives to work. This Car. muy bien. ¿Y los parents de la chica? The, do they take the train, train or the bus? Train. Train the bus. Train. Seguro. Transportation. Transportation. Bus. El bus. Exactly. ¿Por qué no toman el train, sino que toman el bus? Exactly. Okay, exactly. Because it doesn't stop nearby our house. Uh -huh. ¿Y dónde trabajan ellos? Tiché, eso no, no dijo que yo no iba a preguntar. No, yo lo pregunto a ver si lo cacharon. En el centro. Ajá, ¿Cómo se dice el centro? Downtown. Downtown. Downtown es el centro de la ciudad. Muy bien. Y también utilizó la palabra suburb, suburbios. ¿Qué es un suburbio? Una comunidad. Kind of, sí. Se podría decir. Downtown. Downtown. Muy bien. Excelente, perfecto, muy bien. Uh, ya ven que qué chévere. Eso lo vamos a practicar mañana. Pero quiero que les voy a enseñar, vamos a hacer algo. Voy a hacer algo bien interesante. Voy a ponerle una cuarta vez solo porque son buena onda. Pero hoy vamos a hacerlo de una manera diferente. Porque si ustedes se fijan, es difícil escucharlo, ¿verdad? Poner como 100% de listening. Pero vamos a ir poco a poco a desarrollar, develop the skills, las diferentes skills, para que ustedes lleguen a ser multitasking. ¿A qué me refiero? Este, que esté haciendo como varias cosas al mismo tiempo. Entonces hoy vamos a desarrollar el reading y el listening. ¿Sí? ¿Está bien? Vale. Les voy a mandar, todo el mundo está en WhatsApp, ¿verdad? Sí. Espero que estén en WhatsApp, porque yo voy a utilizar mucho WhatsApp durante la clase y para mandarles los ejercicios. Les voy a mandar WhatsApp y les voy a mandar ahorita el diálogo que acaban de escuchar. Voy a volverlo a poner y quiero que vayan leyendo al mismo tiempo que van escuchando. ¿Les parece? Vamos a ir desarrollando los dos skills al mismo tiempo. Y ya van a ver que esta vez que tienen algo writing, se le es mucho más fácil que solamente estar escuchando. Ah, pues ahorita lo voy a compartir. Espérenme tantito, ya voy para allá. Teacher, una Dígame. consulta. Dígame. En el caso mío, no estoy agregado al grupo de WhatsApp. Pero es que usted se tiene que agregar. Estaba agregado en un grupo, pero me, solamente me sacaron de ese, del módulo anterior. Pero en este creo que no me han enviado el link para agregarme. Cuando, cuando usted le mandaron el, el, el correo con todos los detalles del curso, tenían que haberle mandado el link ahí. Okay. Se, lo, ¿Se lo mandaron? No. Voy a revisar. Espérenme, déjenme ver. Voy a ver yo ahorita. Antes de que sea demasiado tarde. Ya ahorita lo voy a ver. Ajá. Creo que aquí se lo voy a mandar por, por el chat ahorita. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A ver. Vaya, lo acabo de mandar por el chat, el chat de Zoom. Ahí lo tiene. Ah, ok. Ok, de, de nada. Entonces ahorita vamos a, le voy a poner la información que estaba pendiente y se los voy a mandar ahorita al WhatsApp. Déjenme ver dónde están ustedes. Sí, aquí están. Ah, sí, aquí se añadieron varios. Vea. Muy bien. Vaya. Esta es la conversación que acaban de escuchar. Díganme si ya la, la tienen ya. Did you receive it? ¿La recibieron? Did you receive it? En WhatsApp. Yes. Va, perfecto. Yes. Ok. I will play yes. the audio one more time. 
y quiero que escuchen el audio y vayan leyendo al mismo tiempo, porque así quiero que se fijen cómo se pronuncian las palabras y quiero que pongan atención a las intonations de las questions, que son muy importantes. Vaya, démosle otra vez. Vamos a ponernos el audio otra vez. Vamos a share my screen. ¿Y por qué apagan la cámara? Pues yo siempre me encanta verlos. Perfecto. Ready? Ready. Okay, ready. To Page run and roll. 36, exercise 2, conversation. Mm -hmm. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. All righty, muy bien. ¿Qué tal hoy? ¿Se entendió mejor? Yes. Yes. Why? Yes. ¿Por qué? Why? Porque vemos la conversación exactly. y eh, la parte de las letras que están, mm -hmm. como que las entendemos un poco más rápido. Exactamente. ¿Ven la diferencia solo de escucharlo y verlo todos al mismo tiempo? Mm -hmm. Vamos a ir haciendo así para que vayan viendo. No solamente les ayude a develop the skills, pero al mismo tiempo eso también ayuda a la intonación. Tenemos muchos ejercicios para desarrollar lo que ustedes quieren. Así que no sé. Y mañana, a ver si sí, podemos practicar este mismo dial, ¿les parece? Sería chivísimo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué no? Claro que sí. Ya vamos a pedir a dos victims, perdón. A dos participantes, en vez de víctimas, perdón. A dos participantes, democráticamente hablando. ¿eh? Vamos a ver a quién va a ser el conejito. No, la, no, no. no. La, el participante estrella. Ok, fíjense que les digo algo. Ya se acabó el tiempo. Time is over. O time is over, como ustedes lo quieran decir. Sí, muy bien. ¿Tienen alguna duda, reclamo, habla ahora o calla para siempre? Nice. <laughs> no, nice all. Eh, that's all. Class. That's it. Todo lo okay. que nos pasa lista, maestra. Sí, ¿quién dice que no? Of course. Yo le iba diciendo, hi Jenny, hi Carlos, hi Moy, hi, y ya me lo puedo. <risa> Así que no crean, ya había Víctor, a Ely, a Jonathan, a Herzen, a Irving, a todos, a Iris, a todos están aquí, como 20 estuvieron hoy. Me mataron 9, pero ahí vamos. Ah, sí, traten de ser un cachito más, más puntual, oiga, no me preocupe. Para que así no se pierdan la clase, el principio de la clase. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? Mañana empieza lo bueno entonces. <ríe> no, mentira. Vaya. Hugs and kisses. Have an amazing night. Bye bye. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.